বন্ধুরা আমরা এখন তোমাদেরকে বিটা রশ্মি সম্পর্কে জানাব আর গ্রিক বিটা কথাটি এভাবে লেখা হয় এই জন্য বিটা রশ্মিকে এভাবে বিটার এ দ্বারাও অভিহিত করা হয় বা লিখে থাকে বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে যে বিটা রশ্মিটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং এর আধানটা অনেকটা ইলেকট্রনের আধানে সমান হয় বন্ধুরা এই ব্যাপারটি হওয়ার পিছনে আসলে যে ঘটনাটি রয়েছে সেটি তোমাদেরকে আমি একটু বলি মূলত একটা বিটা কণা যখন একটা পদার্থ থেকে নির্গত হয় তখন আসলে যে ব্যাপারটি ঘটে সেটি হচ্ছে পদার্থের একটা নিউট্রন ভেঙে বন্ধুরা মনে রেখো একটা নিউট্রন ভেঙে পদার্থের মধ্যে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন তৈরি হয় এই প্রোটনটা পদার্থের মধ্যে থেকে যায় আর এই ইলেকট্রনটা বিটা কণা রূপে বাইরে নির্গত হয় তার মানে বিটা রশ্মি যখন পদার্থ থেকে বাইরে নির্গত হবে তখন এই ইলেকট্রন না নিউট্রন ভাঙার যে ইলেকট্রনটা সেটাই মূলত বিটা কণার রূপে বাইরে নির্গত হবে তাহলে কি এর আধানটা অবশ্যই কি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হবে এবং সেটার আধান কিন্তু ইলেকট্রনের আধানে সমানই হবে মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন গুলম বন্ধুরা এই বিটা রশ্মি তোমার তরিত এবং চুম্বক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে এবং সেটা বেশি বিক্ষিপ্ত হবে আলফার থেকেও এটি বেশি বিক্ষিপ্ত হবে কারণ হচ্ছে আলফা কণার ভরটা বেশি ছিল আর বিটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রনের সমান মাত্র তার মানে ওটার ভর কম এই জন্য ওটার বিক্ষেপটা কম হবে আর বিক্ষেপ হওয়ার কারণ হচ্ছে এটির মধ্যে আধান রয়েছে তোমার তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে তো ধনাত্মক ঋণাত্মক আধান থাকবে বা ধনাত্মক ঋণাত্মক পোষণ থাকবে আর এটা নিজে হচ্ছে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট তার মানে এটি কি করবে তরিত ক্ষেত্রে যে ধনাত্মক দিকটি থাকবে সেদিকে এটি আকর্ষিত হয়ে বেঁকে যাবে বা বিক্ষিপ্ত হবে এবং সেই বিক্ষেপটা একটু বেশি হবে বন্ধুরা তৃতীয় যে আমরা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে আটানব্বই পার্সেন্ট মানে প্রায় একশো পার্সেন্টও হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণরূপে একশো পার্সেন্ট হবে না মানে আলোর বেগে সমান হবে না এর ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যেহেতু একটা ইলেকট্রনই নির্গত হচ্ছে এবং সেই ভরটা হচ্ছে তাহলে কত হবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কেজি বিটা রশ্মিকে ফটোগ্রাফিক ফিল্ম এবং ক্লাউড চেম্বার দিয়ে এর উপস্থিতিতে আমরা নির্গ নির্ণয় করতে পারি এটিও প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে এর ভেদন ক্ষমতাটা আলফা কণার থেকে বেশি হয় এর গতি মাত্র বাতাস দিয়ে থামানো যাবে না তবে তিন মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত দ্বারা থামানো যায় এই বিটা রশ্মিকে এবং এটিও যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে তাহলে এই ছিল আজকের মতন বিটা রশ্মি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের যাবতীয় আলোচনা ভবিষ্যতে আমরা গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্য নিয়ে জানব এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে জানব এবং এগুলো জানতে হলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে